తమ ప్రభుత్వం సంక్షోభంలో లేదని సమస్య పరిష్కారమైందన్నారు సీఎం కుమారస్వామి ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం యథావిధిగా కొనసాగుతుందని అన్నారు ఆయన కర్ణాటకలో రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా సాగుతున్నాయి తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకునేందుకు అటు కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ ఇటు బీజేపీ క్యాంప్ రాజకీయాలకు తెరతీశాయి ఉదయం నుంచి వేగంగా సాగిన పరిణామాల మధ్య రెబల్ ఎమ్మెల్యేలను బుజ్జగించేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నాలు చేసింది అయితే రాజీనామాలపై రెబల్స్ వెనక్కి తగ్గలేదు దీంతో మధ్య మార్గంగా కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అందరితో రాజీనామాలు చేయించాలని కర్ణాటక కాంగ్రెస్ పెద్దలు నిర్ణయించారు ఇందుకు అనుగుణంగా కాంగ్రెస్ మంత్రులు రాజీనామాలు చేశారు దీంతో అటు జేడీఎస్ మంత్రులు కూడా రాజీనామాలకు సిద్దపడ్డారు మరోవైపు ఇటీవలే కేబినెట్ లో చేరిన మంత్రి స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే నగేష్ ఉన్నట్టుండి రాజీనామా చేశారు గవర్నర్ ను కలిసి రాజీనామా లేఖ ఇచ్చారు ఆ వెంటనే బీజేపీకి మద్దతు ప్రకటించారు సంక్షోభ నివారణ కోసమే తమ మంత్రులు రాజీనామా చేసినట్లు సిద్దరామయ్య ప్రకటించారు రేపు సీఎల్పీ మీటింగ్ కు అందరూ రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు అధికారికంగా కూడా ఆదేశాలు పెళ్లాయి మరోవైపు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఇంకా ముంబై హోటల్లోనే ఉన్నారు ఇక కొందరు కాంగ్రెస్ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడేందుకు కుమారస్వామి ప్రయత్నాలు చేశారు రామలింగారెడ్డితో కుమారస్వామి రహస్య ప్రదేశంలో భేటీ అయ్యారు
కర్ణాటకలో రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించి తాజా అప్డేట్స్ ను మా ప్రతినిధి శారదను అడిగి తెలుసుకుందాం శారది చెప్పండి కుమారస్వామి ప్రభుత్వం నిలబడే సూచనలు ఉన్నాయా అసలు ఏం జరుగుతోంది నగేష్ ఉదయమే ఆ గవర్నర్ ను కలిసి అంటే ఆయన స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే గెలుపొందారు కాబట్టి ఆయన స్వతంత్రంగా ఆయన స్వతంత్రంగా గవర్నర్ ను కలిసి రాజీనామాను ఇవ్వడమే కాకుండా తన మద్దతును కూడా ఉపసంహరించుకున్నట్టు కూడా లేఖలో పేర్కొన్నారు ఇక తాజాగా అంటే ఈ ఉదయం వరకు కూడా కాంగ్రెస్ మంత్రులతో కలిసి పరమేశ్వర నివాసంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో సమావేశమై ఉండి ఉన్నటువంటి నేత ఆ మంత్రులతో కాంగ్రెస్ మంత్రులతో పాటు రాజీనామాకు సిద్ధపడ్డటువంటి స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే శంకర్ కూడా ఆయన ప్లేట్ ఫిరాయించారు కొద్దిసేపటి క్రితం రాజ్ భవన్ చేరుకున్నారు రాజ్ భవన్ చేరుకొని ఆయన గవర్నర్ ను కలిసి సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి తన మద్దతు ఉపసంహరించుకున్నట్టుగా కూడా ఆయన తెలిపినట్టుగా తెలుస్తుంది మరి కాసేపట్లో ఆయన గవర్నర్ ను కలిసి దాదాపు గంట సేపు ఆ సమావేశం కొంత మరో పది నిమిషాల్లో ఆయన బయటకు వస్తారని తెలుస్తుంది బయటకు వచ్చి అధికారంగా ప్రకటిస్తారని తెలుస్తుంది ఇప్పటికే పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ రాజీనామా చేయడం ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా రాజీనామా చేయడం అనేటువంటిది తో సంక్షోభం ఏర్పడింది ఆ సంక్షోభం కొనసాగుతుండగానే మంత్రులు ఇలా చేజారిపోతుండడంతో ఆడ కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ సంకర్ణ కూటమిలో ఆందోళన అని కనిపిస్తోంది మరోవైపు క్యాంపులు రాజకీయాలు కూడా కొనసాగుతా ఉన్నాయి అటు ఆ బీజేపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ బీజేపీ శాసనసభ పక్ష సమావేశం బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో కొనసాగుతా ఉంది ఇక జేడిఎస్ కూడా తన ఎమ్మెల్యేలను క్యాంపుకు తరలించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇప్పటికే ఆ కూర్గు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక రిసార్ట్ను బుక్ చేసుకొని అక్కడ తరలించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తుంది కొద్దిసేపటి క్రితమే ఆ జేడిఎస్ ఎమ్మెల్యేలతో భేటీ కావడానికి కుమారస్వామి తాజ్ హోటల్కి వచ్చారు అక్కడ ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశమైన తర్వాత వారందరినీ అక్కడి నుంచి రిసార్ట్ తరలిస్తారు అయితే కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ కూటమి చివరి వరకు కూడా ఆ ధీమాతో ఉంది తమకు ఖచ్చితంగా ఆ బల నిరూపణ చేసుకున్నా ఏ రకంగా చూసినా కూడా తమకు ఇబ్బంది ఏం లేదనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఉదయం నుంచి కాంగ్రెస్ నేతలంతా కూడా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఏసీసీ సెక్రటరీ అలాగే కర్ణాటక వివరాల ఇన్ఛార్జి కేసీ వేణుగోపాల్ ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు తర్వాత మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధారామయ్య కూడా ఇదే ధీమాను వ్యక్తం చేశారు వాళ్ళ ఒకటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు ముంబైలో ఉన్నటువంటి పది మంది ఎమ్మెల్యేల్లో ఖచ్చితంగా ఒక నలుగురు ఐదుగురు తమకు గూటికి వస్తారనేటువంటి ఆశాభావంతో ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే వా వారు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కనిపించలేదు అయితే వారి కోసమే ఆ ఎమ్మెల్యేలు రావడం కోసమే మంత్రులంతా మూకుమ్మడిగా రాజీనామా చేసి వచ్చిన వారికి మంత్రి పదవులు ఇస్తామనేటువంటి కవురు పంపారు కానీ అయినప్పటికీ ఆ రాజీనామాకు సిద్ధపడ్డటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు రావడం లేదు అలాగే ఈ గూటి నుంచి ఒక్కరొక్కరుగా ఆ తగ్గిపోతా ఉన్నారు ఒకరొకరు బీజేపీ వైపు చేరిపోవడం మాత్రం కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ కూటమికి ఇంకా ఉదయం వచ్చినటువంటి మంత్రులు కూడా ఇంకా ఎందరూ పార్టీ విడిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ గుడ్ బై చెప్పి రాజీనామా చేస్తారా అనేటువంటి ఆందోళన కూడా కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ కూటమిలో కనిపిస్తోంది అంటే బీజేపీ పట్టు బిగించడానికి ఉన్నటువంటి అన్ని అవకాశాలను కూడా ఉపయోగించుకుంటా ఉంది అయితే రేపు స్పీకర్ డెసిషన్ తర్వాతనే అధికారికంగా ఆ పార్టీ చేయబడేటువంటిది విషయాన్ని బయట పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పటి వరకు ఆ పార్టీ స్పీకర్ నిర్ణయం తర్వాత ప్రకటిస్తాం స్పీకర్ నిర్ణయం తర్వాత తమ అభిప్రాయం చెప్తామని దా దాట వేస్తా ఉంది కానీ స్పష్టంగా ఏం చేయబోతుంది అనే విషయాన్ని బయటకు మాత్రం చెప్పడం లేదు కాకపోతే మొత్తం వ్యవహారం బీజేపీ కనుసన్నలోనే జరుగుతుంది అంటానికి రెండు మూడు ఆధారాలతో సహా బయటపడిపోయింది నిన్నటి వరకు తమకు ఏం సంబంధం లేదు అలాగే కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ అంతర్గత వ్యవహారము అని చెప్తూ వచ్చినటువంటి బీజేపీ ఈరోజు ఉదయం మంత్రిగా రాజీనామా చేసినటువంటి నా నగేష్ను ముంబైకి తరలించే క్రమంలో పూర్తిగా బయటకు పోకపోయింది ఆ దగ్గరుండి యడ్యూరప్ప పిఏ దగ్గరుండి ఆయన్ని ఆ విఐపి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి హాల్ అనేటువంటి హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ సంబంధించిన ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో పంపడం జరిగింది ఆ సమయంలోనే కాంగ్రెస్ నేతలు అక్కడికి చేరుకొని ఆయన్ని తిరిగి బుజ్జగించి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసిన సందర్భంలో అటు యడ్యూరప్ప పిఏకు సంతోష్కు అలాగే ఈ కాంగ్రెస్ సంబంధించిన నేతల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం కూడా చోటు చేసుకోవడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది తిప్పి ఇద్దరిని తిప్పి పంపాల్సి వచ్చింది అంటే యడ్యూరప్ప పిఏ స్వయంగా ఒక ఎమ్మెల్యేను మా ఒక మంత్రిని రాజీనామా చేయించి వెంటనే పంపించడం బట్టి చూస్తూ ఉంటే పూర్తిగా ఆ బీజేపీ డ్రామా అనేది స్పష్టమైపోయింది అనేది కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెప్తా ఉన్నాయి ఇక దాంతోపాటు కొద్దిసేపటి క్రితం మరొక ఎమ్మెల్యే అంటే రా మంత్రి పదవికి ఉదయం వరకు మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే శంకర్ ఆయన కాంగ్రెస్కు మొదటి నుంచి సన్నితంగా ఉండేవారు కాంగ్రెస్ రెబ్బల్గా ఉండి స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలుపొందారు కాబట్టి ఈ మంత్రివర్గ విస్తరణలో కూడా కాంగ్రెస్ కోటాలోనే ఆయనకు మంత్రి పదవి కట్టబెట్టినట్టు తెల
తర్వాత అధికారంగా బయట పెట్టేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ ఎమ్మెల్యేలు అంతా కూడా ముంబైలో మక్కం వేస్తారంటేనే ఖచ్చితంగా బీజేపీ అండదండలతోనే జరుగుతుంది అనేది కూడా స్పష్టమైపోయింది ఇక పూర్తిగా బీజేపీ పట్టు బిగించడానికి ఉన్నటువంటి అన్ని అవకాశాలను పరిశీలిస్తుంది మరికొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ వైపు నుంచి కూడా ఆ చేజారిపోయే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది కాంగ్రెస్ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే ఆరు ఏడు సార్లు గెలిచినటువంటి మొన్నటి వరకు అంటే మొదటి సిద్దరామయ్య గవర్నమెంట్ హోంమంత్రిగా పనిచేసిన రామలింగారెడ్డి కూడా బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారు ఆయన కుమార్తె సౌమ్యారెడ్డితో కలిసి రాజీనామా చేస్తారనేటువంటి ఊహాగానాలు ఈ ఉదయం వచ్చాయి అయితే ఆయన మధ్యాహ్నం నుంచి మాత్రం పెద్ద ఆ స్పందన లేదు ఆ సౌమ్యారెడ్డి కూడా ఇంకా ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు కాంగ్రెస్ అధిష్టానంతో చర్చలు జరుపుతున్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే మంత్రులంతా రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో ఆయన ఖచ్చితంగా మంత్రి పదవి దక్కే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పునర్వ్యవస్థీకరణలో ఆయన పార్టీ మారకపోవచ్చు అనేది తెలుస్తుంది కానీ మిగిలిన ఎవరి ఏ అవకాశం ఉన్న ఏ ఎమ్మెల్యేను వదలడానికి వీలు లేకుండా బీజేపీ అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది ఉదయం కొద్దిమంది మంత్రులు ఈ డిప్యూటీ సీఎం పరమేశ్వర్ నివాసంలో జరిగినటువంటి భేటీకి హాజరు కార్యాలయ దాంట్లో నాగరాజు ఉన్నారు అలాగే శివానంద్ పాటిల్ ఆర్ దేశ్ పాండే ఉన్నారు ఈ ముగ్గురుల మీద కూడా అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి దీంట్లో అందరికంటే ఎక్కువగా నాగరాజు గతంలో కూడా ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఏకంగా సిద్దరామయ్యను కుమారస్వామిని విమర్శలు బహిరంగంగా గుప్పించారు ఆయన కూడా పార్టీ మారేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది అయితే ఆయన ఈ ఉదయమే సదానంద అనేటువంటి చిక్ చిక్బల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యేతో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయి చర్చించారు ఇక్కడ భేటీకి ఇక్కడ మీటింగ్కి రాలేదు ఇదంతా వారిద్దరు కూడా పార్టీ మారేటువంటి అవకాశం ఉంది బీజేపీ గుడికి చేరే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఒకవేళ స్పీకర్ రేపు నిర్ణయం తీసుకునే దాన్ని బట్టి మరింత రాజీనామాలతోటి ఈ కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ సంకీర్ణ కూటమి యొక్క స్ట్రెంత్ బలం అసెంబ్లీలో తగ్గిపోతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇమీడియట్ గా గవర్నర్ బీజేపీ పక్షాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించే అవకాశం ఉంది ఈ లోపే కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ కూటమి మరొక ఎత్తుగడ కూడా వేయాలని భావిస్తుంది అవసరమైతే ఇంకా ప్రభుత్వం కొనసాగుతుంది కాబట్టి తాము తమకు బలం ఉండదు లేదా మన ప్రభుత్వం కూలిపోతుంది అనేటువంటి భావించే సందర్భంలో అసెంబ్లీ రద్దుకు సిఫారసు చేసేటువంటి యోచనలో కూడా ఆ కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు అంటే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఆలోచన న్యాయ నిపుణులతో కూడా చర్చించి తమకు ఉన్నటువంటి అన్ని అవకాశాలు కూడా ఉపయోగించుకోవాలని భావిస్తుంది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తా ఉంటే కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ సంకీర్ణ కూటమికి గడ్డు పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు చేయడమే కాకుండా ఇద్దరు మంత్రులు ఎవరైతే స్వతంత్రంగా గెలుపొంది సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్నారో ఇద్దరు పార్టీ మారిపోవడం చూస్తా ఉంటే అలాగే కాంగ్రెస్ నుండి ఇంకా కొద్దిమంది పార్టీ మారిపోతారనేటువంటి ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ ప్రభుత్వం మనగడానికి కష్టం అవుతుందని తెలుస్తోంది అయితే అసెంబ్లీ రద్దు అవుతుందని తెలిస్తే కొద్దిమంది ఎమ్మెల్యేలు తమ వైపు వస్తారు లేదా ఈ మంత్రి పదవులు ఇస్తాము అని దానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు రాజీనామాలు కూడా చేశాం కాబట్టి ఆ ముంబైలో ఉన్నటువంటి ఒక నలుగురు రైతులు తమ గూటికి వస్తారనేటువంటి చివరి ఆశతోటి కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ కూటమి ఉంది ఆ వాళ్ళందరూ నలుగురు రైతులు వెనక్కి తిరిగి వస్తే తప్ప కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ కూటమి బతికి పట్టేటువంటి అవకాశం లేదు లేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం పడిపోయి ఆ గవర్నర్ జోక్యం చేసుకుని గవర్నర్ మళ్ళీ డెసిషన్ మీద ఆధారపడి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడే అవకాశం పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ జయస